Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Catalá Natural, un canal en el cual hago vídeos en catalán para aquellos que estén aprendiendo esta lengua. Y hoy, como he visto en el título, vinga a vos que tengo el coronavirus. Finalmente me ha le he agafat. no sé cómo, la verdad, no con ningún que tingui, pero hasta claro que de alguna manera u otra me ha arribado. Y por tanto, estoy aquí confinado a la habitación sin poder -ne sortir. Por suerte, estoy bastante bien, tengo una mica de mal de coll, no em trobo al 100% bien, tengo poca energía, pero bueno, como veis, más o menos hago buena cara y puedo hablar normal, no se me ha complicado, respiro bien y tampoco no he tenido gaire febre. De manera que no me em puedo quejar. Hoy estamos en dimarts y me em voy començar a encontrar malamente el dijous a la tarde, al sortir de trabajar. Ya ja veis notar que tenía mal de cap, que tenía poca energía, no? em notaba como angripat, como diem cuando tienes la gripe. Y ya al arribar a casa vaig decidir confinarme a la habitación porque era consciente que había esta posibilidad de que tengas el coronavirus. Y que aunque visquen los meus pares, pues obviamente no los volía encomanar porque ya comienzan a tener la seva edad y ya comienzan a estar en el sector de riesgo on el coronavirus realmente es más perillós Y aparte que si no tallamos la cadena en algún punto, seguirán a y contagios y no acabaremos mai amb esta pandemia. Entonces yo me em voy a confinar el dijous a la tarde y el divendres al matí ya me voy a hacer la PCR, que es como le diem a la prueba del coronavirus, y el dissabte me em han resultados que eran positivos. Por lo tanto, voy a avisar a todos a quien había visto eh, la última semana, mm, avisarles de que yo era positivo del coronavirus y que por lo tanto había la posibilidad de que ellos también lo tinguessin, pero sembla per sort que no le he pasado a ningún mes, es una gran sort y eso también me ha dejado tranquilo porque no me em sentiría bien si alguien se ha infectado a otra gente del coronavirus. De manera que yo porto aquí 4 o 5 días tancado a la habitación, me he portat la guitarra, el ordenador, ahora os enseñaré una mica cómo tengo la habitación y res, em paso todo el día aquí, estudio lenguas, eh, trabajo una mica en el proyecto de Catalán Natural y voy a otras cosas y también perdo molt el tiempo mirando series de Netflix y vídeos de YouTube. Y ahora os enseñaré una mica la habitación para que veáis ahora estoy pasando confinado estas dos semanas que me em toca estar aquí dins. Veiem si no me em cabe la cámara. Entonces, bueno, esta es la habitación que heu visto siempre en, en la mayoría de los vídeos que he grabado, los he grabado desde aquí, no todos. Y aviam giro la cámara. Bé, doncs aquí veieu el llit, no està especialment ben fet, però és el que hi ha. Allà tinc molts records de la escuela i d'altres coses que havia fet quan era petit. I cap aquí, això, per fer exercici, tinc unes peses, aviam, obriré la finestra, unes peses i aquesta barra que la puc penjar a la porta per fer dominades. Més coses de quan era petit, per aquí l'estanteria, diversos records, molts llibres, joguines, el ordenador, el estudio que como veieu es un caos, lo tengo ple de cosas, Això es el que utilizo como trípode para la cámara, una mica penós, pero es el que tengo. Y aquí la guitarra, que también me sirve para distraerme una estona. Aquí el ordenador, que me he portat, normalmente no está aquí, el tengo al despatx, pero le he portat aquí para poder utilizarlo durante aquests días. Y res, no hay más a més enseñar la verdad, la pantalla un pal de esquí, que no sé por qué no me en tengo un aquí, y aquí el patinet fa molt de temps que no lo utilizo, de fet no lo utilizo mai, y aquí vas ya los patins que sí que me los poso més sovint, m'agrada molt sortir patinar, sobretot pel passeig marítim de Barcelona, que os el vaig ensenyar en un vídeo que vaig fer ja fa bastants mesos. Y aquí a la tableta de nit doncs tinc les pastillas, els mocadors, perquè tinc bastants mocs, la cartera, el agua, un got y el termómetro para anar -me mirant la febre. Bé, doncs això és tot, ara tornaré a posar la càmera. Per què em veieu? Bé, doncs així és com estic passant aquests dies aquí a casa. No em puc queixar, realment l'he tingut molt suau el coronavirus. He de dir que el coll sí que és el que més em molesta, sobretot quan em llevo al matí. Tinc una punxada ben forta aquí al coll, que fins que no em prenc un paracetamol no em passa. Pero aparte de eso, la verdad, no me puedo callar. También estoy muy contento, como he dicho, de no haberlo pasado a ningún mes, el coronavirus. Y obviamente no estoy en a trabajar, porque trabajo en nens a la escuela, que también es un lloc probable o un lloc que el coronavirus, tot i que siempre anem amb máscaras, pero es probable que la agafes allá. Y encara me em toca esperar una setmaneta més fins a poder anar a tornar a trabajar. 
Así que bé, això ha estat tot, un vídeo cortet des de casa. Crec que és una situació prou excepcional i prou rellevant en aquest moment històric que estem vivint com per gravar un vídeo i deixar la meva petita aportació en la història de la pandèmia del 2020. I res, això, espero que us hagi entretingut el vídeo. Segurament, quan veieu aquest vídeo, potser ja he acabat la quarantena, no n'estic segur, depèn de com de ràpid aconsegueixi eh, editar-lo i escriure tots els subtítols i pujar-lo a YouTube. Però bé, en tot cas, espero que us hagi entretingut. Deixeu un like si us ha agradat el vídeo, subscribiu-vos si no ho esteu i ens veiem al proper vídeo. Apa! Ciao!